Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je lance une PE, j'ai euh, une petite demi-heure devant moi. Je lance une PE contre Arabian Chess Player. Un joueur libanais qui ouvre avec D4. Ça va être l'occasion pour nous de tester à nouveau le Magnus Queen's Gambit dont j'ai parlé. D4, D5, eh ben non Parce qu'on a un système de Londres très intéressant. Alors le système de Londres, euh, comme son nom l'indique, c'est un système. Donc les blancs vont jouer quasi systématiquement les mêmes coups. Fou F4, après ils vont jouer pion E3, cavalier F3, cavalier BD2, un fou en D3. Petit rock, c'est très facile à jouer, c'est très solide. On a sorti le fou de case noire avant de mettre tous nos pions sur case noire. Donc notre mauvais fou est actif. Donc c'est une ouverture très saine, le système de Londres. Comment réagir avec les noirs. Écoutez, moi ce que j'aime bien jouer, c'est déjà le coup cavalier F6. Ok, c'est un coup très normal, je contrôle le centre. Les blancs vont répondre a priori E3. Et là, on va attaquer le centre avec un pion de l'aile. On va jouer le coup C5. Qui est un sacrifice de pion parce que les blancs auraient très bien pu prendre en C5. Maintenant, on peut récupérer après la prise en C5 ce pion assez facilement. Déjà immédiatement avec dame échec, puis dame prend pion en C5, mais on pourrait euh, juste continuer à se développer. Je vous montre ça à l'analyse, d'accord Pour pouvoir bouger les pièces et vous montrer correctement. Mon adversaire a décidé de jouer C3. C'est ce à quoi il faut, il faut vous attendre. La plupart du temps, les joueurs de système de Londres ne prendront pas en C5. Ok. Ici, le système que je vous recommande de jouer, c'est E6. Alors, je sais que j'enferme mon fou C8, mais je veux développer assez rapidement mon aile roi pour être en mesure de faire le roc. Vous remarquez aussi que je n'ai volontairement pas développé ce cavalier tout de suite en C6, car je vais vous montrer une idée assez intéressante pour contrer ce système de l'ombre. Alors, fou B5, ce n'est pas le coup le plus joué en général par les blancs, parce que ici, après fou D7, que je vais jouer, je propose l'échange de mon mauvais fou contre le bon fou de mon adversaire. C'est un échange qui me serait favorable. Donc le coup fou B5, c'est pour ça. Il n'est pas si populaire parce qu'on propose d'échanger voilà, un super fou contre un fou qui était déjà enterré, qui était une pièce à problème. Donc là, mon adversaire a déjà mal joué. Stratégiquement, la partie est déjà plutôt bien partie pour les noirs. Alors avec quoi recapturer euh... Si je recapture avec le cavalier, je développe une pièce, c'est tout à fait possible. Non, si je recapture avec la dame, ça va me permettre de développer ensuite mon cavalier en C6 qui va pouvoir mettre davantage de pression sur le centre. Et si je développe mon cavalier ici, j'aurai du mal à jouer fou D6 parce que ma dame ne défendra plus mon fou. Je vais plutôt jouer dame prend en D7 pour pouvoir mettre ce cavalier en C6. Voilà, le cavalier en D7, je trouvais aussi un peu, un peu dominé, donc euh, je préfère dame D7. Les deux sont probablement possible les amis donc voilà maintenant je vais jouer simplement cavalier c6 peut-être fou d6 parce que de toute manière même si c'est le mauvais fou des blancs ce fou est quand même sorti de la chaîne de pions contrairement à mon fou c8 donc c'est une bonne pièce oulala là là. et mon adversaire viole beaucoup les principes de l'ouverture il échange son fou qui avait déjà joué une fois contre un cavalier qui n'avait pas bougé donc là je fais tout reprend et j'ai gagné du temps de développement regardez j'ai les noirs j'ai déjà deux pièces de sortie contre 0. Ok, cavalier F3 est un bon coup. Je vais jouer fou D6 pour contrôler la case de 5 qui pourrait servir au cavalier de mon adversaire. Cavalier D2, c'est un très bon coup. Si je ne vais pas essayer de révolutionner l'ouverture, je vais simplement mettre mon roi à l'abri en faisant le rock. Donc je contrôle, regardez, le centre avec mes pions. J'ai développé mes pièces mineures cavalier et fou. J'ai mis mon roi à l'abri et j'ai fait le roc. Comme c'est inscrit juste en haut ici, ensuite on analyse la position et on fait un plan. Alors, quel peut être ce plan Alors déjà, ce que je remarque, euh, c'est qu'il y a un déséquilibre de pièces mineures. J'ai un fou contre un cavalier. Donc... Plus la position va avoir un caractère ouvert, moins il va y avoir de pions sur l'échiquier, plus mon fou devrait dominer euh, les cavaliers. Ça, c'est la première chose. Il y a un combat de pièces mineures entre fou et cavalier. Je vais essayer, du coup, plutôt d'ouvrir la position. Euh, au niveau de la structure de pions, pour l'instant, c'est assez symétrique, donc difficile d'établir un plan sur cette base. Donc, on n'a pas beaucoup d'indications ici euh, pour établir le plan. 
L'indication qu'on pourrait avoir, c'est la chaîne de pions, elle est orientée plutôt vers l'aile dame. Donc, ça nous donne envie, vu qu'on a plus d'espace sur l'aile dame, d'attaquer l'aile dame. Et j'ai la tour qui est déjà en B8, ça peut m'aider à aller ouvrir la position comme ça sur l'aile dame. Donc écoutez, j'ai vu ma structure de pion, je vois que mes deux tours ne sont pas très actives. Euh, je pourrais essayer un plan avec E5, mais E5 est bien contrôlé, j'ai surtout pas envie d'échanger mon fou contre ce cavalier. Donc je pense que le plan idéal, c'est d'attaquer l'aile dame. Là que vous avez compris pourquoi c'est lié surtout à la chaîne de pion qui est dirigée vers l'aile dame. Donc j'ai plus d'espace à l'aile dame, je vais pouvoir faire circuler davantage mes pièces à l'aile dame et je vais pouvoir attaquer avec plus de chances de réussite cette aile dame. Ok Comment attaquer l'aile dame bah Écoutez, je vais jouer... Alors est-ce que je joue B5 ou est-ce que je joue d'abord C4 puis B5, B4 Mais l'idée pour attaquer une aile, c'est d'ouvrir une colonne sur cette aile. Je vous propose de jouer plutôt B5. Garder cette tension est plutôt favorable à mon fou pour l'instant. Attention, quand vous jouez un coup de pion, vérifiez bien, j'ai affaibli deux cases. J'ai estimé que ce n'était pas grave, mais il faut quand même en avoir conscience à la maison. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de, du déséquilibre fou contre cavalier. Vous notez aussi que on a un déséquilibre sur... Euh, on a, pardon, un rapport matériel qui donne un déséquilibre de force sur les couleurs. Avec mon fou de cases noires, j'ai l'avantage sur les cases noires. Et les blancs ont l'avantage sur les cases blanches. Parce que sur les cases blanches, il y a deux cavaliers qui peuvent attaquer les cases blanches en face. Contre seulement un cavalier qui peut les défendre chez les noirs. Donc les blancs doivent attaquer les cases blanches. Les noirs doivent plutôt attaquer sur les cases noires. C'est pour ça que j'essaye d'aller créer un conflit sur les cases noires en jouant B4. Je suis aussi très content d'avoir mes pions plutôt sur cases blanches pour contrôler justement les cases, sur la, la, les, les cases de la couleur sur laquelle euh, je suis en infériorité numérique avec mes pièces. Pensez toujours à cette complémentarité entre les pions et les pièces. Donc je suis content d'avoir mes pions sur blanc pour contrer les pièces blanches qui pourraient essayer de jouer sur les cases blanches, mais je vais devoir mettre quelques pions sur noir pour créer un conflit sur les cases noires et ouvrir la position sur les cases noires, attaquer sur les cases noires. Ok Ça, c'est pas évident à comprendre, mais à force de regarder mes parties éducatives, et d'ailleurs, je voulais vous demander, écrivez-moi s'il vous plaît dans les commentaires, lorsque vous regardez les parties éducatives, est-ce que vous les regardez une seule fois ou est-ce que vous les regardez plusieurs fois parce que ça peut être une bonne idée de les regarder plusieurs fois. Parce qu'en une fois, ok, on peut comprendre bien sûr la première fois. Le fait de revoir ça une semaine plus tard, ça va ancrer les idées dans vos têtes. Et moi, j'essaie de ne pas vous raconter vraiment n'importe quoi dans les PE. Donc euh, faites-moi confiance, c'est du bon matériel pour vous. Cavalier E5. C'est un moment critique. J'ai un changement de pièce possible, fou contre cavalier, et un changement de structure possible parce que je vais doubler les pions de mon adversaire. Ai-je envie de faire ça Fou prend, pion prend. Après, mon cavalier est attaqué. Je vais devoir, a priori, reculer. Et j'aime pas trop avoir mon cavalier en E8, dominé par le pion. Même s'il a des pions doublés, je trouve que mon cavalier est mal placé. Donc, j'ai pas envie de jouer fou prend, cavalier, même si ça crée des pions doublés. Ça va donner de l'espace au blanc et mon cavalier va se retrouver mal placé. Parce que après fou prend, pion prend, j'ai pas accès à la case de 4, parce qu'il y aurait cavalier prend 4, d prend 4 et dame prend dame. Je ne sais pas si vous avez calculé ça à la maison. Du coup, fou prendre ne m'intéresse pas. Donc je vais jouer le coup de dame c7. Voilà, créer une batterie ici sur cette diagonale. Commencer à harmoniser mes pièces. Alors un bon moyen de faire travailler ces pièces ensemble, et il faut le faire aux échecs, c'est d'attaquer des points communs avec vos pièces. Donc créer une batterie fou dame comme ça, c'est une bonne idée parce que les deux pièces attaquent en commun le cavalier. F4, c'est une très bonne idée. C'est mon adversaire qui vient soutenir son cavalier ici. Maintenant, il a également abandonné à tout jamais la case E4. La case E4 ne pourra plus jamais être défendue par un pion blanc. Heureusement, pour l'instant, il y a le cavalier qui est garant de cette case. Sinon, je me ferais un plaisir d'aller sur cette case avec mon propre cavalier. Je vais continuer mon plan euh, d'attaque sur les cases noires. Alors, je pense à B4. Est-ce que j'ai besoin de jouer à 5 pour B4 Je ne suis pas sûr. B4, pion prend prend et ça ça m'a l'air intéressant donc je vais jouer b4 euh... allons-y b4 je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur coup en partie longue contre un adversaire de mon niveau j'aurais réfléchi sans doute un peu plus si c'était le plus précis mais là contre un joueur 
à 1400 pour faire de la pédagogie, c'est le coup le plus logique, donc je le joue. Il nous reste 4 minutes aussi. On va jouer simple. J'attaque les cases noires. Là, mon adversaire n'a pas envie de prendre en C5 parce qu'après, fou prend, mon fou va taper sur cette faiblesse en E3. En cas de prise, si je reprends avec le pion, ça reste un peu fermé. Là, il a quand même un centre de pion solide. Donc en cas de prise ici, je vais sûrement prendre en D4. Pion prend et tour prend. Et il y aura un pion faible en D4. Vous voyez, là, il va falloir que je choisisse la bonne structure. B4, c'était peut-être pas si mal. Hein. D'ailleurs, c'était peut-être le meilleur coup. On verra ça à l'analyse, bien sûr. Ok, donc il prend B4. Ma première idée, je vous l'avoue, c'était de prendre tour prend B4. Mais je pense que prise ici, c'est encore plus fort. Prise D4. Je viens affaiblir son centre de pion. Et regardez, mon jeu sur les cases noires est en train de porter ses fruits. Pourquoi Parce qu'après, pion prend. Il pourrait jouer un coup de tour C intermédiaire, mais j'aurais dame B6 et je vais récupérer sur échec ce pion. Donc je pense que ce n'est pas très intelligent de sa part. Le mieux pour lui, c'est sans doute de prendre en D4 avec son pion E3. Une fois qu'il a fait ça, pourquoi est-ce que mon plan sur les cases noires a porté ses fruits Parce que, alors il fait le coup de tour C1, je vous ai dit, c'était pas incroyable ce coup à mon avis. Parce qu'ici, j'ai dame B6. Je viens... Ah, j'ai peut-être été... Ouh là là, attention, j'ai joué un peu négligemment. Dame B6, il y a tour C6, je ne me suis même pas méfié de ce coup, c'est peut-être dangereux. Ouais, là, je suis encore une fois puni par... J'ai joué un peu vite ce coup, j'aurais dû, vous voyez, ça m'arrive aussi de faire ce genre d'erreur, de jouer un peu trop vite. Je n'ai pas identifié les ressources de mon adversaire. Tour C6, fourchette, Dame Fou, c'est un coup très intéressant. Comment je vais m'en sortir Sur Dame prend B4, il y aura A3, je serais contraint de perdre ce fou. Imaginons tour C6, dame prend B4, A3 attaque la dame. J'ai pas de bonne case pour euh, par exemple dame prend B2, tour prend fou. Ça c'est pas terrible. Je peux peut-être continuer un peu la variante mais ça va devenir compliqué. Donc déjà on va dire que c'est pas terrible. Donc tour C6, je vais être contraint de revenir en D8 avec ma dame pour protéger mon fou. C'est pas mal joué de la part de mon adversaire. Dame D8 on va jouer. J'ai de la chance ici de ne pas perdre de matériel parce que je n'avais pas vu tour C6. Bon après, en général quand la position est saine, ce qui est mon cas ici, enfin c'est le cas de ma position, il y a rarement des tactiques qui marchent contre vous. Ok, donc là il va devoir reprendre finalement mon adversaire. Donc finalement tour C1, tour C6, c'était plutôt très bien joué de la part de mon adversaire. Bravo, Arabian Chess Player pour ces deux coups intermédiaires, très bien joué. Mais après, puis on prend, ça ne change pas vraiment la donne stratégique sur la partie. Mon jeu sur case noire a porté ses fruits, puisque... Ah, mais ça, c'est une erreur. Il décide... Ah, c'est une erreur, c'est dommage. Il décide de tenir son pion à l'aile dame, le pion B4, alors qu'il y a le feu ici au centre. J'aurais plutôt à sa place repris au centre, et je vous montrerai à l'analyse pourquoi est-ce que le... je dis que le jeu sur case noire a porté ses fruits. Je prends du coup en E3... Et je crée deux pions passés liés au centre. C'est très dangereux pour mon adversaire. Surtout que le cavalier va devoir bouger. Et je vais gagner la case E4 pour mon cavalier. Le coup A3 était une gros, grave erreur. Carton, carton jaune les amis. Alors j'arrête de shadowboxer parce que certains l'ont vu sur la dernière vidéo PE sur la française. <rire> je me suis luxé euh, l'épaule. Parce que évidemment je ne m'échauffe pas quand je fais shadowboxing sur les vidéos échecs. Il manquerait plus que ça. Et du coup, je me suis un peu fait mal. Donc là, j'attends que, que ça passe. Évidemment, le cavalier vient ici. Alors, je pourrais tout à fait penser à mettre mon cavalier en E4. Je peux aussi penser à supprimer cette pièce qui est très forte. Moi, j'ai ma tour qui fait rien. Je vais jouer tour C8. J'échange une pièce qui ne fait pas grand-chose, maintenant que le pion est blindé, contre une pièce qui est très active, la tour C8. Donc, ça doit être un coup qui est raisonnable. Que va faire Arabian Chess Player Il va falloir qu'il vienne récupérer très vite euh, ce pion E3 hein, qui, est, qui est dangereux quand même pour les, pour les blancs. Donc peut-être un coup comme... Euh... Alors peut-être tour prend, dame prend, puis, euh... puis un coup comme dame E2 pour essayer de regagner le pion. 
ça semble, ça semble relativement correct. Dame D4, peut-être une idée. J'aime un peu moins Dame D4. Vous voyez, moi, je voulais plutôt venir en E2 avec la Dame pour bloquer le pion. Parce que là, le pion passé n'est pas bloqué. Et ça peut me donner des idées de jouer E2 parfois. Alors, euh, j'ai envie de faire tour prend. Cavalier prend. Et ici, ici j'hésite entre Dame C7 et Dame B6. Dame B6 qui vient éliminer les dames et euh, je m'accroche à mon pion. Dame C7, c'est un peu différent. Je mets la pression sur F4 et sur le cavalier. Sur Dame C7, j'imagine qu'il va pouvoir jouer un coup comme cavalier E5. Ok. Non, je préfère échanger les dames parce que je trouve que cette dame est puissante. Et à mon avis, dans la finale, avec ces deux pions, je risque d'avoir une position correcte. Dame B6 me semble raisonnable. J'ai beaucoup d'élèves qui rechignent à échanger les dames parce qu'ils aiment bien avoir leurs dames, parce que c'est la pièce qui leur permet de gagner le plus de parties en faisant échec et maths, etc. Sachez que si vous voulez bien jouer aux échecs, il n'y a pas de critère affectif qui doit entrer en jeu dans votre prise de décision. Donc on ne peut pas donner l'argument... Je garde les dames parce que j'aime bien jouer avec les dames. Ça, c'est n'est pas normalement un bon argumentaire pour, euh, pour un coup euh, aux échecs. Donc, échange des dames. Maintenant, j'ai peut-être la possibilité... Déjà, je menace fou prend F4 hein, pour tenir mon pion. Donc, il joue G3. C'est vraiment pas mal joué. Hein. Et là, si j'essaie d'activer ma tour, il va jouer B5. Mais je gagnerai la case C5 pour mon fou. Très intéressant. Je défends bien hein, notre, euh, notre ami. Sinon, j'ai la possibilité moi-même de jouer B5. Pour pouvoir enchaîner avec tour C8 sans me prendre B5. Le problème de B5, c'est que ce pion va être faible. Donc je vais plutôt jouer... Je vais plutôt jouer tour C8. pas si clair hein, cette, cette position il fait tour C1 qui est très intéressant parce que ça menace cavalier E7 échec suivi de tour prend tour ça menace belle attaque à la découverte je vais éviter ça je pourrais jouer roi F8 par exemple ça serait une bonne idée fou C5 est-ce que c'est un coup fou C5 non ça serait pas un coup il y aurait tour prend puis on prend et cavalier E7. Je vais jouer roi F8. Je centralise mon roi parce qu'on est en finale. Il faut utiliser le roi en finale. Un bon plan pour lui, ce serait de venir bloquer mon pion. Et probablement après, il aurait même euh, peut-être un avantage ici. Je ne sais pas comment c'est possible, à quel moment j'ai mal joué. Sans doute quand j'ai autorisé tour C1, tour C6, ce n'était pas précis. Mais là, avec son roi F1, roi E2, il peut tout à fait activer son roi. Essayer de prendre mon pion passé et, euh, et c'est pas si simple. Alors lui il a une majorité 3 contre 1 à l'aile dame qui va devoir essayer euh, de transformer en pion passé. Et moi j'ai une grosse majorité ici 6 contre 3 euh, de ce côté. Donc euh, je vais essayer de créer un pion passé de ce côté. Et comment faire Ça va être euh, peut-être avec cavalier E4 essayer F6, H6, G5, essayer d'avancer mes pions comme ça. Tour C2, il bloque le pion. Intéressant. Allez, il faut que j'active mon, mon cavalier. Cavalier E4. Ouais, j'essaye de, de bien placer toutes mes pièces. Tour sur la colonne ouverte, cavalier sur la case forte, le fou. Sur une diagonale. Bon, qui est visiblement la plus intéressante, même si mon fou est bien dominé. Mon adversaire a bien dominé mon fou ici. Cavalier D4 propose l'échange des tours. Intéressant. Très bien joué, pas mal du tout. Écoutez, j'ai pas envie de céder la colonne. Euh, tour C4 m'intéresse pas trop non plus, encore que ça pourrait sûrement être un coup, mais je vais prendre ici. J'ai le pion qui a attaqué, je vais jouer E2. Voilà. Alors, il peut pas, grâce à mon cavalier, son roi ne peut pas s'approcher euh, de mon pion. 
Et mon pion a une case de la promotion, ça va faire naître des idées tactiques. Alors objectivement, mon pion est peut-être juste perdu après un coup comme cavalier D4. Mais ok, de toute manière, je le perdais en E3, donc autant essayer de créer quelques pièges à mon adversaire. À 1300 sur Chesscom, ça vaut son, ça vaut son pesant d'or, hein. il se défend très bien, notre ami. Cavalier D4, intéressant. What to do J'aimerais bien mettre mon cavalier en C4 pour venir attaquer ses pions. Et d'ailleurs, je peux jouer cavalier D2 parce que s'il prend, je ferai dame. Donc je peux jouer cavalier D2 ici. Je vais le jouer. Souvent, quand vous avez un pion passé, il y a des thèmes tactiques, sacrifice de déviation que je viens de faire, ou sacrifice d'obstruction, que je ne vous montre pas là dans cette partie, mais sacrifice de déviation, on dévie la pièce qui bloque le pion passé avec ce cavalier. Mais en fait, pourquoi je fais ça Ce n'est pas pour faire le piège cavalier prend dame, même si c'est un piège qui est dans l'air. C'est surtout pour venir avec mon cavalier sur la case C4. C'est une case très intéressante parce que je vais pouvoir essayer de manger ces pions. -là. Donc là, je vais prendre en B2. Après, je reviendrai en C4 et puis j'essaierai de manger A3. Et puis ensuite, mon fou essaiera de manger B4. Voilà ce que je vais essayer de faire. Mais ces pièces sont plutôt bien placées. Sa structure de pion est solide. Voilà, c'est pas mal hein, ce qu'a fait mon adversaire dans cette partie. Ok, il prend le pion, je vais prendre en B2, je suis prêt à revenir ici. Donc en termes de pion, j'ai un pion de plus quand même dans cette finale, je devrais être gagnant a priori. Cavalier D2, il m'empêche de revenir euh, en C4, c'est une très bonne idée, c'est très bien vu de sa part. Ok, alors je vais essayer de centraliser mon roi. C'est la base. Donc j'y vais. Centralisation du roi. Roi E7. Je vérifie qu'il n'y a pas de fourchette. De choses comme ça. Heureusement mon cavalier son roi ne peut pas s'approcher de mon cavalier. Donc mon cavalier est safe ici. Il ne peut pas vraiment se créer de pion passé pour l'instant. Parce que j'ai fou prend B4. Et sur B5 j'ai fou prend A3. Donc mon fou. Même s'il est dominé par ces deux pions là. Il empêche les blancs de créer un pion passé. Donc c'est très agréable. Et je vais mettre mes pions sur case blanche et petit à petit essayer de mettre en marche ma majorité de pions. Donc je vais faire d'abord G6 parce que sur F6, E5, il y aurait peut-être des idées de cavalier et fourchette ici. Donc je vais jouer G6, F6, E5 et je vais commencer à repousser les pièces blanches. Ok, mon adversaire commence à manquer de temps aussi donc ça va sans doute peser dans la balance. A4, du coup c'est une faute. Ce pion est en prise. Ce pion est en prise aussi. Alors je vais plutôt prendre celui-ci. Ah, c'est un piège. Oh là là, j'ai failli me faire avoir en plus. Fou prend, il y a KSC6 fourchette. Eh oui, attention. Donc je vais prendre plutôt ce cavalier. Très bien joué de la... Enfin, très bien joué. Non, ça donne un pion. Mais c'était quand même une idée super intéressante de la part de mon adversaire. Pour éviter ces pièges, je vais mettre mon roi à deux cases du cavalier. Regardez. Comme ça, il n'y a plus de fourchette. Ce cavalier ne peut plus me mettre en échec. Ça, c'est une petite technique que je vous donne. Ok, maintenant je vais juste essayer, j'ai deux pions de plus, je vais essayer d'échanger quelques pièces. Donc fou c5, je presse ce cavalier. Si ce cavalier quitte la défense du pion, je vais faire la fourchette ici et je vais gagner encore un pion. Donc il vient défendre ici, je vais continuer du coup mon plan. Euh... Alors je pourrais échanger, elle peut être bien cette finale de cavalier. Elle est simple en tout cas, je vais, je vais jouer ça, c'est assez simple. Il prend, cavalier prend. Quand on a du matériel en plus, je vous ai toujours dit, on échange les pièces. Donc on continue à, à jouer la même stratégie. Et là, je vais jouer un coup. Euh, je vais jouer un coup. Il prend de l'espace. Je veux pas que mon adversaire prenne trop d'espace sur cette aile. Donc je joue un coup pour fixer ses pions. Je vais replacer mon cavalier au centre, évidemment, vers la case E4. Voilà, j'attaque la faiblesse ici. Et je vais finir par créer doucement mais sûrement un pion passé. Alors je vais jouer F6. Puis E5. Peut-être G6 pour contrôler cette case. Puis E5. Ok donc mon adversaire joue cavalier E2. Écoutez il est temps d'avancer ma majorité de pions. Donc j'avance E5. Prise prise. Ça y est j'ai deux pions passés liés maintenant. 
Ok, ça me va d'échanger ici. Et là, je vais centraliser mon roi pour éviter qu'il vienne s'en prendre à mes pions. Très important d'utiliser votre roi dans ces finales. Ok, il joue ça. J'avance évidemment mes pions passés. Je ne suis plus qu'à quelques cases de la promotion. Et la finale de roi, évidemment, est complètement gagnante. Là, ici, encore, avant d'avancer les pions, encore une centralisation du monarque. Et mon adversaire abandonne parce qu'il voit arriver à la fin de cette partie. Ok, Arabian Chess Player, joueur à 1384, il a fait une bonne partie. Moi, j'ai peut-être pas joué au plus précis. Je vous propose d'analyser ça tout de suite. On va sortir un port de partie. Et je vous montre ce qui s'est passé du coup dans ce système de Londres. Attention à ne pas échanger que si vous jouez le système de Londres avec les blancs, n'échangez pas si facilement votre bon fou. Ok, l'analyse est lancée. Je pense que j'ai pas été très précis. Euh, j'ai raté euh, des coups. Euh... Ouais, 86. Ok, mon adversaire qui a joué à 77. Alors regardons l'ouverture. D4, D5. Système de Londres. Ok, je développe une pièce. C5. E6. Et là, en fait, mon idée. L'idée que je vais vous, vous montrer, mais je vous ferai sans doute une vidéo sur le système de Londres, c'était un setup avec fou d6, rock, dame c7 et cavalier d7. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, je vous fais une vidéo très bientôt, spéciale ouverture, comment jouer contre le système de Londres. Dites-moi si ça vous intéresse. Je voulais vous le montrer dans cette partie, mais mon adversaire a joué ce coup fou b5, vous voyez c'est pas joué. Hein. Si on regarde dans l'arbre d'ouverture, les coups c'est cavalier f3, cavalier d2, fou d3, mais certainement pas fou. B5, ça c'est une grave erreur. J'échange mon mauvais fou. ok. Et là, vous voyez déjà les vals de l'ordi. Les noirs ont au moins égalisé, voire pris un léger avantage de moins 0,2 points. Fou prend, ça viole les principes de l'ouverture. On échange une bonne pièce qui a joué deux fois contre une pièce qui n'a jamais bougé. Fou D6, ok. Petit rock, B5. Là, je vous ai bien expliqué... On a fini l'ouverture et comment trouver le plan. J'espère que vous avez compris. Ça, c'est essentiel à comprendre si vous voulez passer au niveau supérieur. Cavalier 5. Dame C7. Ouais, je voulais éviter ça. Hein. Fou prend. Pion prend. Et mon cavalier n'a pas de cas. Je ne peux pas jouer cavalier ici à cause de prise, prise. Et j'ai la dame qui est perdue. Ces cases sont contrôlées par la dame blanche. Je vais me retrouver avec un cavalier en E8 dominé par le pion. Ça, on n'a pas envie. C'est pas terrible, ça. Donc, dame C7. Il a joué F4. J'ai joué B4, voilà, je vous avais dit, peut-être que j'aurais préparé avec A5 si j'avais joué un joueur plus fort, mais je voulais vous montrer un plan simple. Prise, prise, tour C1 est une gaffe, et j'en ai pas profité visiblement. Dame B6, tour C6, ah j'ai dû rater, j'ai dame B4 et gagnant. Pion prend et gagnant, j'y ai pensé, mais j'ai voulu garder les choses simples. Dame B4, j'ai eu peur de A3. Dame prend B2, d'accord Et en cas de tour, prend D6, ce qui me faisait peur. Je me suis arrêté là. Et je vous ai dit dans la partie, peut-être qu'on pourrait continuer, mais ok, ça va devenir compliqué. Donc je ne me suis pas lancé là-dedans, mais j'ai senti au fond de moi, très honnêtement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et j'aurais dû aller un tout petit peu plus loin, regardez. J'attaque le cavalier, et si le cavalier bouge, j'ai la fourchette avec le pion en E2. Par exemple, cavalier F3, E2, et je regagne le matériel avec dividende. Donc là, j'ai écourté mon calcul un peu tôt, vous voyez Dommage, du coup ça, c'était vraiment une gaffe. Ok, je suis d'accord. A3 est une erreur, on l'a dit, prise. Là, j'ai un gros avantage, après j'ai dû gâcher mon avantage. Ah L'ordi propose A5 pour ouvrir l'aile dame et ça va améliorer la position de mon fou et de ma tour en même temps parce que si j'ouvre la colonne et la diagonale mes deux pièces vont s'emporter mieux donc je comprends A5 était très fort ici je comprends pas pourquoi j'ai pas pensé à ce coup tour C8 dame D4 échange dame B6 c'est pas le plus précis ok je suis d'accord c'est pas idéal je pensais que cet échange me donnait une finale avec avantage. D'ailleurs, j'ai un peu raison. C'est 1,87. Normalement, c'est suffisant pour convertir. Encore une erreur. Tour C8. Okay, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est euh, une erreur. Roi F8. Et là, il a presque égalité. Ouais, effectivement, intéressant. Cavalier E4. Échange. E2. Cavalier D2. 
Cavalier C4. Et là, il aurait pu jouer quoi à la place Cavalier B5. Ah, il pouvait s'accrocher en jouant cavalier B5. Je peux pas prendre le pion parce qu'il prend le fou. Et une fois que je bouge le fou, par exemple, ou que je défends mon fou en centralisant mon roi, il peut maintenant jouer B3 parce que son cavalier défend le pion A3. Ça, ça a été raté par nous deux. Donc après la gaffe ici, la dernière gaffe, là j'ai un avantage qui est décisif. Bon, le reste est assez, euh, assez simple. Je pense que vous avez compris, ça se passe d'une de, deuxième ration de, de commentaires. Pensez bien à centraliser le roi. Ok. Voilà les amis. Ah oui, alors chess.com montre comment ça aurait pu se terminer. C'est une bonne idée. Ok, il mange tout chess.com. Bon, après on va à dame. Et puis là, je pense que je vous fais confiance tous pour terminer cette partie. J'espère qu'elle vous a plu, cette partie éducative sur le système de Londres. J'avais pas beaucoup de temps devant moi. On fera des parties contre des joueurs un peu plus forts très bientôt, je vous le promets. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao. Salut à tous. <musique>